எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆனால் மேடையில் இருக்க எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய வணக்கம்னு ஏன்னா அண்ணன் சொன்ன மாதிரி என் மேலே இப்போ லவ்னால தான் வந்து இப்போ திரும்பி வந்திருக்காங்க டைம் வேறு ஆகிடுச்சு அண்ணன் வேறு எப்போ வேறு வாட்சை பார்த்துட்டு அப்படியே தலையை தேவிட்டே இருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒரு பக்கு பக்கு நடிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ மீடியா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் அப்புறம் என் நான் கூப்பிட்டோன்னே ஊ எந்தெந்த ஊர்லேருந்தோ என்னோடய ரசிகர் அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி வந்திருக்கு இந்த படம் அறாத்தை பற்றி டைரக்டராக என்ன சொல்லணுன்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் ஏன்னா அப்பா சொல்லியிருக்கு அப்பா அவர் வார்த்தை சொல்லுவார்னு நினச்சி சொல்லலை அப்போ எல்லாமே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு டான்ஸு ஃபைட்டு காரு எல்லாம் சின்ன வயசில் ஆக்சுவலி பன்னெண்டு ஒரு ஒரு ஆமாம் பன்னெண்டு ப பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் மீன் என்ன பண்ணிட்டு படிப்பு சொல்ல மறந்துட்டார் அடப்பாவி இதை மறந்துட்டேனே வடிவ சொல்ல தண்டை இருக்க தலைக்கு கொண்டே மறந்துட்டேனே அந்த மாதிரி மெயினாக என்ன பாட்டை விட்டுட்டார் ஐயோ சரி நான் கூல் ஜெயந்த் மாஸ்டர் கூட அப்படியே அவர் தான் என்னோடய அடுத்தது எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்புறம் அவர் தான் கே பாலச்சந்த் சார் எல்லோரும் ஒரே ஈக்குவல் தான் ஜெயந்த் மாஸ்டர் கூட இருக்கும்போது ஜாலியாக இருந்தோம் கூல் ஜெயந்த் மாஸ்டர்னால் அப்படியே அவர் ஆட சொல்லுவார் ஆடிடுவேன் இப்படிலாம் இப்படியே போயிட்டுருந்துச்சு மாஸ்டர் ஆனோன்னு ஒரு கட்டத்தில் மாஸ்டர் என்ன லென்ஸ் வைக்கணும் லென்ஸா அண்ணா எனக்கு ஒரே நிமிஷம் இருக்கேன் சொல்லிட்டு என்னோடய சீனியர்லாம் எனக்கு கூட அஸ்டண்டாக இருந்தாங்க அப்போ கூப்பிட்டு டே லென்ஸ் என்னடா டே லென்ஸ் அதை சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஏதாவது சொல்கிறேன் சரி வாண்ணா இல்லை இல்லை இப்படி இப்படி அப்படி சொல்லி வளர்ந்தா அதை கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ சொன்ன அதே ஸ்பீடாக கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் மாஸ் ஆகிட்டு நல்லபடி போயிட்டுருக்கு டான்ஸ்லேயும் சரி இப்படி அப்போது சரி படம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு படம் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் உட்காரணும் எழுதணும் லொட்டில் ஸ்கூலில் அங்கே தெரியுங்க அப்புறம் நம்ம இவன் குடி சாரி குடி சாரி எனக்கு உண்மையில் இன்னொரு பழக்கம் இருக்குது எனக்கு பேர் எனக்கு நான் வச்சுக்க தெரியாது மோஸ்ட்லி டாலின்னு கூப்பிட்டுருவேன் இல்லைனா அவங்களுக்கு பட்டை பேர் வச்சுருவேன் ஸோ அவனுக்கு வந்து குடின்னு வச்சுருக்கேன் காஸ்டியூமருக்கு வந்து ஆட்டோன்னு வச்சுருக்கேன் இன்னொரு கேட்ரு கேட் தோணா பார்த்தீங்களா அவன் பேர் வளையல் இப்படி இப்படி நான் ஒரு பேர் வச்சுருப்பேன் ஸோ இவ் எப்படி இது கதை எழுதுனா ஒரு 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 வருஷம் ரூம் போட்டு அப்படிலாம் கிடையாது இனி ஒரு ரெண்டு நாள் கூட கிடையாது இந்த கதை எழுதுறது மைண்டில் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டேன் படம் பண்ணலாம் படம் பண்ணலாமா மாஸ்டர் ஸ்கிரிப்ட் எங்கே மாஸ்டர் டைலாக் இருக்குது அதை எல்லாமே இருக்கே இல்லை எல்லாம் ஏன்னா நம்ம நிறைய படம் பார்த்துருக்கோம் நிறைய டிஸ்கஷனில் போய் உட்காந்துருக்கேன் சில டைரக்டர் வரலாம் ரூமில் எழுதுனது ஸ்பாட்டில் இருக்காது அப்போ எதுக்கு தான் எழுதணும் அது அவங்களோட இது எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் யோசித்தேன் ஓகே நம்ம படிக்கல ஆண்டர் கொடுத்த அப்பா கொடுத்த ஒரு அறிவுலாம் இருக்குது அது அதில் ஏற்றிட்டு ஸ்பாட்டில் போய்ட்டு நீலிமா கூட கேட்கும் வந்தோடனே ஆ மாஸ்டர் அண்ணா என்ன டைலாக் இருமா யோசிக்கிறேன் இரு கொஞ்சம் இரு என்ன இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக வந்தார் ரொம்ப ரொம்ப லேட்டெலாம் ஆகாது ஸோ அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி முடிச்சது தான் ஆக்ஷன் எதுக்கு பண்ணேன்னா ராபர்ட் ஆடுவான்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஆக்ஷனும் பண்ண முடியும் காமெடியும் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் எழுதியிருக்கோம் இது முழுக்க முழுக்க சப்போர்ட் வந்து என் கூட எல்லா டீம் தான் டீம் ஒர்க் தான் இந்த சின்ன வயசில் ஒரு மேட்டர் சொல்லிடுறேன் எனக்கு வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வயசில் வந்து போலியோட்டை கை ரைட்டு கால் வந்து விழுந்துருச்சு இது வந்து எங்கள் டான்ஸஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் சீனியர்ஸ் டான்ஸஸ்க்கெலாம் தெரியும் இந்த கால் விழுந்துடும் எங்கள் அப்பா வந்து மொத்தம் நாங்கள் அஞ்சு பேர் ரெண்டு அக்காங்க ரெண்டு அண்ணங்க நான் கடைசி அதில் நடுவில் இருக்கிறது தான் மனோஜி பிரதீப் வரல பிஸியாக ஊரில் இருக்கார் மோஸ்ட்லி அக்கா இங்கே வரமாட்டாங்க ஸோ எனக்கு விழுந்தோம் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து கடை கூட்டி தானே ஜாலியாக இருக்கணும் துள்ளிட்டு ஆகணும்னு ஆசைப்படுவார் எனக்கு கால் வந்து தெரிஞ்சோன்னா ஆள் மனுஷனை உடஞ்சி போயிட்டார் ஐயோ இவனை தானே நான் பெருசாக எதிர்பார்த்தேன் இப்படி கால் டோட்டலாக ரைட் கால் கேலி அப்புறம் ஒரு விஸ்வநாத டாக்டர் சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் விஸ்வநாத டாக்டர் சொல்லிட்டு அமெரிக்கா டாக்டர் இங்கே தான் இருக்கார் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி என் பையங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு காலை பார்த்தாரு இல்லை ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போவே வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் அப்போ அது பெரிய விஷயம் இல்லை அப்போ எங்கள் அப்பா பெரிய பணக்காரெலாம் கிடையாது அவரும் என்ன மாதிரி ஆடி சம்பாரிச்ச காசு தான் அது ஸோ அதில் வச்சு என்னை ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஒரு வருஷம் ரெடி பண்ணிவிட்டு டாக்டர் எப்போ போல் பத்தில் வர மாதிரியே சாரி பையன் வந்து க காலை அப்படி ஊனி ஊனி நடப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி தான் நடக்க முடியும் அவ்வளோதான் என்ன முடியும் காலை அவ்வளோ தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் எங்கள் அப்பா பயமாக எழுதார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட முயற்சி அதை நான் பார்த்தேன் ஆஸ்பத்திரியில் பார்க்க முடியாதுல்ல ஊசி போட்டு படுக்க வச்சுருவாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல தெரியல ஆனால் என் கண்ணுக்கு எதாவது பார்த்தா எங்கள் அப்பா வந்து தண்ணி கொண்டு போய் இந்த பீச் இந்த கடலோரம் நிறைய பேர் குழந்தைங்களை அது மாதிரி வீக்காக
ஒரு இருபத்தி நாலு அடியில இருந்து கீழே நானே டான்ஸ் ஆடும் போதே குதிச்சு பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு பெரிய சூப்பர் மேன் மாதிரி குதிச்சேன் அதே ரைட் கால் உடஞ்சிருச்சு வீக் ஆக்கி அம்மா அப்பா கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ண கால நானே கிரிட்டு உடச்சிட்டேன் இப்போ அது ஃபுல் ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அம்மா அப்பெல்லாம் வந்து அழுகுறாங்க எனக்கு என்னன்னா ஐயோ உடஞ்ச கல்லு உடஞ்சி போச்சு சோ அதுதான் நீ நினைச்சதான் நடக்காதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மனசு உடஞ்சி போய் தான் அம்மா அப்பா வயசு ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் அப்போ வேற மாதிரி இருந்தாங்க இப்போ கொஞ்சம் வயசு ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தொலையாக வர்றது வந்து நம்ம பொண்டாட்டி புரியா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க நம்மளை ஊக்கம் கொடுத்து ஊக்கம் கொடுத்து ஆனால் அப்போ ஒரு சொல்லிட்டு பிளைட் வைக்கக்கூடாது காலில் பிளைட் வச்சா என் பையனுக்கு செட் ஆகாது நீங்கள் அப்படியே மாவு கட்டு போட்டு விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனும் ஒரு மாவு கட்டு போட்டு கால் தூக்கி வச்சுட்டாங்க மூணு மாதம் அப்படியே ஸோ இவங்க வந்து சாப்பாடு விட்டுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னை வந்து மைண்டை மாற்றுறது ஒய்ஃப் தான் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து நல்லா ஆடுவீங்க திரும்ப தெம்பாருங்க சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நாலு மாதம் ஃபஸ்ட்டாக கஷ்டம் சீரியஸாக டேங்க் யூ பிரியா ஸோ ரொம்ப அது அந்த கட்டை எடுத்துகிட்டு இவங்க கொடுத்த அந்த ஊக்கம் அந்த நாலு மாதம் கொடுத்த ஊக்கம் தான் அதுக்கப்புறம் சிலம்பாட்டம் எப்படி ஆனால் பார்த்தீங்களா டோட்டலாக வேறு மாதிரி ஆயிட்டேன் கீழே போட்டு பிறந்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் இன்னும் பயங்கரமாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இவங்க இப்போ ரெண்டாவது பாட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ மூணாவது பாட்டு நான் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக உடஞ்சி போய் உட்காந்துருக்கேன் ஆட என்னடா அது ஒரு படம் எடுத்துட்டோம் எல்லா இதுவும் காசு எடுத்து போட்டாச்சு படம் பாதியில் நிற்கிது இப்போ என்ன பண்ணலாம் சொல்லும்போது தான் என் கூட இருக்க அவனை எல்லா லிஸ்ட்டும் சேர்ப்பேன்னு சொன்னேன்ல ரமேஷன் அவன் பாடி கார்டு அஸ்டண்ட் கிஸ்டண்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவேன் அவன் வந்து என்ன மாதிரி சார் இல்லை ராக கையில் காசு இல்லை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் பேங்க்ல நிறுத்தாச்சு வைஃப் ஓட்டு நகையில் வச்சாச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்போ அறிமுகப்படுத்த வச்சு தான் நம்ம ப்ரொடியூசர் பேர்னடா ப்ரொடியூசர் சாரி அல்ல அவர் சீரியஸாக அவனை எப்படி கூடுவேன் அவன் தெரியும் நான் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் கூடுவேன் ஆ ப்ரொடியூசர் வந்து அறிமுகப்படுத்துறாப்புல அந்த பையன் சின்னதாக தான் ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுறாப்புல பார்த்தா அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டு அதான் லவ் அவன் சொன்னால் லவ் தாசி அவனுக்கு எங்கள் டீம்லேயும் லவ் தாசி ஆகிடுச்சு முயற்சி பண்ணி பண்ணி போட்டு போட்டு அப்புறம் அன்புன்னு ஒரு கேரக்டர் உள்ளே வந்தாப்பில் ஸோ நிறைய கேரக்டர் ஹெல்ப்பு விஜய்லாம் எனக்கு வந்து கேமராமேன் விஜய்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப வருஷம் பழக்கம் ஸோ அவங்கள இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் நீலிமா சொன்ன மாதிரி அவங்க சப்போர்ட்லாம் இவ்வளோ ஒரு லோ குவாலிட்டியில் ஹை பட்ஜெட் மாதிரி பா ஏன் எனக்கு தெரியும் இத்தனை வருஷம் சினிமாவில் இருந்து இருக்குமே ஸோ பண்ணி 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 இப்போ இந்த டீம் வந்து சேர்ந்தாங்க பார்த்தீங்களா என்னோடய டீம் என் சப்போர்ட் என்னோடய ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும் ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும் இந்த டீமு இந்த படத்தை முடிக்க வச்சு இன்றைக்கி இந்த வெற்றி விழாது பாடலுக்கு வந்து நின்றுருக்க நிலமை கொண்டு விட்டாங்க ஸோ மூணு பேர் அம்மா ஒய்ஃபு ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த மூணு பேர் வந்து அப்படியே சூப்பர் தான் கிரேட் ஸோ இந்த படத்தை முடித்தாச்சு மகி மகேந்திர பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு கேரக்டர் இருக்குடா எப்படா கேட்குறது என் ஸ்டூடெண்ட் தான் என்ன இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குல்ல எப்படா கேட்குறது சொல்லும்போது அவன் ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் நான் சார் நீங்கள் சொல்லுங்க நான் வந்து பண்ணித்தரேன்னு வந்தான் ரெண்டு நாள் தான் பண்ணுமா ஒரே நாளா முடிஞ்சிட்டு மாதிரி அடுத்தது எப்போ முடிஞ்சிடுச்சுரா இல்லை சின்ன கேட்டு சொன்னீங்க சின்ன நாள் சொல்லவே இல்லையே ஏதாவது இவ்வளோன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள இல்லைடா அப்படிச்சுட்டு அதே மாதிரி நீலிமா கதையை தான் பட் நீலிமாவுக்கு சாங் இருக்குது ஒரு சீன்ஸ் இருக்குது நீலிமா நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க சொல்லிட்டு அப்படி போயிடுச்சு இல்லை படத்துலேயே வச்சுருப்பேன் புடிசர் படத்தை நடிச்சிருக்கனால புடிச்ச வந்து அண்ணன் கீழே ஒரு பொம்பளை வந்துருக்கேன் பயமாக இருக்குன்னு எனக்கு நீங்கள் வந்து பேசுங்க ஏண்டா அவங்கள பார்க்க சீரியல் விழி மாதிரி இருக்கா உங்களை பார்க்க சினிமா விழ மாதிரி இருக்கா ரெண்டு பேர் பேசுகிறது தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படி சொல்லுவாப்பில் ஸோ அதுலேயும் சேர்த்துட்டோம் ஸோ நீலிமாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு மகி ரொம்ப தேங்க்ஸு அப்புறம் படத்தில் வில்லன் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஒரு ஹீரோன் இருந்தால் வில்லன் ரொம்ப சொல்லி இருக்கணும் அதுக்கு யாரை போடலான்னு சொல்லும்போது தான் இன்னொரு கேமராமேன் ஆக்சுவலி டாலிங் உன் பேர் என்ன டா வினித் வினித்துக்கு வந்து அறிமுகம் கொண்டு போய்ட்டு பில்லியட்ஸ் பேச விட்டு சரி கேட்போம் ஆள் பார்த்தா சரியான ஐட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஷார்ட் இல்லை ஐட்டு எனக்கு இந்த இது பிடிக்கும் யாரும் நம்ம எவன் சொல்லுவோம் குற நம்ம நடிப்பில் காண்டிடுவோம் சொல்லிட்டு கேட்டேன் கொஞ்சம் பயந்தான் கேட்டேன் ஏன்னா தாத்தா வந்து பெரிய ஹீரோ இவர் பண்ணுவார் விட்டு விட்டு உடனே ஓகே சொல்லிட்டார் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணே அப்புறம் எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி இந்த இன்றைக்கி வந்து ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இல்லை என்றைக்குமே என்னோடய ஹீரோ ஏன்னா டான்ஸ் மாஸ்டர் பெரிய பேக் போனு மியூசிக் டேட்ரு தான் அது என்றைக்குமே எங்கள் ஸ்ரீ அண்ணன்
ஏன்னா அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் ஏன்னா எல்லா ஈரோ பிஸி அதே மாதிரி சொல்லணும் நம்ம விஜய் சேது என்ன போய் கேட்டேன் கண்டிப்பாக அண்ணா ஊரில் இல்லை அவர் ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணியிருக்காரு ராபர்ட் மாஸ்டர் தப்பாக சேர்ந்து கண்டிப்பாக வந்திருப்பேன் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் விஜய் சேதுனுக்கு இங்கே வந்த எல்லா உள்ளங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நான் நிறைய பேச வேணாம் ஏன்னா ஒரு 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 பேச்சுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தான் ஆக்சுவலி வந்தேன் அந்த பேச்சுக்காக வெயிட்டிங் ஸோ எல்லோரும் இந்த வாழ்த்துன்னு சொல்லிட்டு நான் நன்றி ரொம்ப நன்றி 